Pantanal 616. Deu dado? Porra, melhor representação possível de brasileiros se dando muito bem na Marvel Comics. O primeiro, assim, que desbancou, desbancou assim, e tá... Pô, sério, ele tá se lado, né? Caiu. Caiu. The guy who... The greatest and ever. <risos> Bom, é, a minha pergunta vai para vocês todos É relacionada aos ao filmes da Marvel é, Primeiramente, gostei do que foi feito com o Homem de Ferro tá? Gostei do que foi feito com o Hulk, principalmente Que foi muito bom Foi o primeiro Hulk que eu vi que realmente foi About Marvel movies, I liked very much Iron Man, Incredible Hulk, for me, was incredible E, e caiu um pouco relacionado ao Thor, né? Eu achei um pouco infantil. E... Bom, a... a minha pergunta vai um pouco relacionada à arte do, dos uniformes. Porque quando sa... estava quando para ser anunciado os filmes, eu imaginei que vocês fossem pegar um pouco relacionado ao estilo do Brian Witch. Que os... as roupas dele no Ultimate Marvel, para mim, foram bem incríveis para serem produzidas para o filme. When you are doing the costumes for the movies, uh, I thought we were going to base on that on Brian Hitch, because I believe the, their costumes for Ultimates are very believable. E no caso, quando foi selecionar isso, quem ficou responsável por isso e por que não foi utilizado o design do Brian Hitch? Porque pra mim foi assim, é perfeito. E por que eles não foram seguidos nessa linha? And when you were, you were projecting the, the, the costumes for the movies, why did you go to Brian Hitch designs? Because I think they are the best. You know, The, the, the movies are a complicated business, and I don't know much about that. I work in Marvel East, which is publishing, and we have a division out Marvel West, which is Marvel Studios. Com os filmes é uma coisa meio complicada. Eu trabalho na Marvel do da Costa Leste, que é a parte editorial, e a Marvel Studios fica na Costa Oeste, lá que fazem os filmes. And I don't know all the ins and outs of that, but from what I do know from certain conversations is, what always looks good in comics always doesn't look good on film. É, o que eu sei é que é Parece legal nos quadrinhos, nem sempre parece tão legal no filme. I got to go to the Avengers set uh, a couple months ago. Eu fui no, no cenário do no set dos Vingadores para só algumas semanas. And I stood on the bridge of the helicarrier and I met Captain America and I saw Hawkeye and I saw Black Widow. You will have no complaints. Fui, It looks amazing. Eu fui no Porta Aviões da Shield e eu vi a Viva Negra, Gavião Arqueiro, Capitão América. E tudo parece fantástico. You don't, you don't miss the Brian Hitch stuff when you're, when you're in the world. It's, it's just amazing. Você não vai sentir falta do material do Brian Hitch, que o mundo já está fantástico assim. Uh, a friend of mine was down on the set and uh, he was walking by and he saw a woman in black leather bending over. <laughs> um amigo meu foi no set e viu uma mulher numa roupa de couro preta se abaixando. So he told his buddy, hey, check it out. <laughs> the woman stands up, turns around, and it's Scarlett Johansson. <laughs> and he told me, don't worry, she's going to look great. <laughs> I figured the Brazilians would like that. <laughs> All right, next question. Are there concrete plans for Marvel Man? And can we dream about the uh, sequel to uh, Alan Moore and the Wayne series? Marvel Man news is coming soon, that's all we can say. So, pode dizer que tá chegando. It's already been spoiled on the internet, but uh, if you want your first glimpse of Marvel Man in a Marvel comic, read Defenders number one. Já teve spoiler na, na internet, mas se você quer ver a primeira aparição do Marvel Man no universo Marvel, é só pegar Defensores número 1. It's a glimpse, like the corner of your eye. Mas é só de canto, assim. <laughs> Next. Alright, the guy in the yellow shirt before he falls down. Can we get him a mic? Primeiro, muito obrigado, Sr. Fresh, pelo magnífico 
pelo excepcional, pelo gigantesco, pelo apocalíptico e pelo Obrigado. místico. <risos> Because he had a crossover, he had to show up. Ele pensou se vai porque tinha que participar do crossover. Yeah, I just wanted Thor to hit him really hard. Foi um soco bem forte. Sim, mas foi definitivo. E Thor arrebentou a capacete de Galactus pela moto dele. Because he had a crossover, he had to appear in <laughs> I was outside of my pay grade. What do I do? What's your favorite favorite that you've ever We want to know too. Yeah. <laughs> Marvel has a long tradition of Brazilian artists in the, the comic books. Is would like to know if it's different to work with a Brazilian artist. And what was the best Caipirinha you took? Yeah. Caipirinha you took here in Brazil. Uh, no, Marvel has a long uh, tradition of, of working with Brazilian artists, and, it, and it's really for two reasons. The artists are the most dynamic on the planet. Some of the most dynamic art comes from Brazil, as is evidenced by these two gentlemen here. Yeah. And, you know, despite the reputation of partying and drinking and carnival here in Brazil, <laughs> the truth is that nobody works harder than Brazilian artists. These two Woo! guys, they're at their tables 24 hours a day, never miss a deadline. And that is why they keep getting work. <laughs> Mais trabalho nunca perdem prazo, estão 24 horas por dia na, na mesa de desenho. And my, my best caipirinha? Yeah. Uh, I don't know. What was the one I had last night? That was pretty good. Caipirinha <laughs> maracujá. Maracujá. Maracujá was good. <laughs> Passion fruit, yeah. But I also like the best uh, cachaça was, I think, Germana. Yeah. Uh, yeah. Wow. Uh, you know, I'm out of water and uh, what, what, uh, agua sim gas. <laughs> it's nice. Mas, uh, mais uma una cerveja, por favor. Uh, <laughs> okay, next question. Finalmente começa a ter painéis mais americanos com o mercado que mais de 80% das pessoas estão aqui que realmente acompanham. E eu queria. Thank you for coming here. Yeah, Less than eight percent of people here uh, uh, follow your books. É, eu queria também parabenizar o Mike. Eu tenho coisa dele assim mais adulta quando ninguém sabia quem você era. Eu tenho lá. Você já saiu? Já participou, né, Mike? Tá. Eu só queria saber. I'd like to see that. I'm 
<risos> Bom, vai. Eu queria fazer uma pergunta pro Mike, assim, propriamente. Eu queria saber, pro Mike, perdão, pro Matt. Eu queria saber como é que foi a reunião, como é que chegou, no fim das contas, vocês decidirem dar a arma da Sakura Card Captors pro Doutor Estranho. Foi <risos> escrito com a arma que foi o maior, copy, o maior quebra de copyright que eu já vi na minha vida numa grande empresa. <risos> Quem vai pagar por isso? How was it like to get Sakura Card Captors? Uh... <risos> I don't get the joke. Não é uma piada. A arma nova que você colocou ao fim de Phoenix Cell com o Doutor Estranho é a mesma. É... É um cetro com asas. If you say so, yes. Is that identical? I have no idea what you're talking about. Ah, ok. Right, yeah, right. Sakura Card Scepter. Something about the scepter, one of the characters. Yeah, the scepter, yes. The scepter. Ok, I'll take that answer. Okay. Which character has the scepter? Doctor Strange. Doctor Strange is such a scepter? The same of Sakura Card Scepter. Oh, so you're, saying, so you're saying whoever designed the scepter that Doctor Strange has in Fear Itself looked at the design for the for Sakura card captor? Yeah, 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 yeah. I have no, no idea. Okay, great job. Você vendo hoje, o que é que você, de repente, para você, aquela cena em que o Magneto se ajoelhou para o Ciclope. É, o, que, o que realmente representa aquele, aquela, aquela joelhada? É, como é que você vê o Magneto hoje, do que ele já foi, sendo um capacho do Ciclope? Magneto, é Eu tô pegando o mais Magneto foi o primeiro a realizar que o... Xavier Magneto paradigm of, mutant, of, of viewing the mutant situation was different. Acho que o Ciclope foi o primeiro a perceber que a relação que eles tinham entre o Professor Xavier e o Magneto estava uh, mudando, estava diferente. The idea of uh, him becoming, looking at what Scott was, that Scott was able to accomplish, what neither Charles or Magneto had been able to accomplish, would have been something he would admire greatly. E o que o Ciclope conseguiu fazer de que foi além do que o professor X e o Magneto conseguiram fazer, é uma coisa que, ao ver dele, o Magneto ia admirar muito. A ideia de Magneto pledging his loyalty to Scott e being a trusted advisor, a conselheiro, não foi nada que eu nunca vi antes, ou que eu lembro de ver antes. E essa questão do Magneto, então, ser um conselheiro de confiança do Ciclope era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E a coisa mais perigosa que um creador de X-Men enfrenta é repetir o que veio antes. Yeah, o maior perigo que corre o escritor de X-Men é repetir o que já foi feito. Então, so, it, it, it door para mim para contar novas, diferentes e excitantes histórias e esperar até você ver onde os livros estão indo no ano que vem. Espero que você tenha ajudado a criar novas histórias uh, entusiasmantes. Né? Espero que consiga fazer a série melhor com isso.